শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুশীলনী এক পয়েন্ট তিনের গসাগু লসগু অঙ্কগুলো করব তো এখানে দেখো গসাগু নির্ণয়ের তোমাদের বই দুটা পদ্ধতি দেওয়া আছে একটা হলো মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে গসাগু নির্ণয় আর দুই নম্বরটা হলো ভাগ প্রক্রিয়ায় বা ভাগের সাহায্যে গসাগু নির্ণয় অনেক এটাকে ইউক্লিডিও প্রক্রিয়া বলে যাই হোক বইয়ে এখন বর্তমানে এটাই দেওয়া আছে তো আমরা এই নিয়মটা এখন শিখবো যে মৌলিক গুণ নিয়োগের সাহায্যে কিভাবে একাধিক সংখ্যার গসাগু করতে হয় তো এক নম্বর অঙ্কটা আমরা চলে গেলাম এটা সপ্তম শ্রেণীতেও যেমন আছে মৌলিক গুণ নিয়োগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় সেই একই রকমের অঙ্ক মানে সোজা কথা যে আগে হচ্ছে তোমাকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে এই সংখ্যাগুলোকে তো মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেটা বলতে হয় যে এই যে একশো চুয়াল্লিশ যখন আমরা নিলাম এখানে একটা একটা করে সংখ্যা এইভাবে নিয়ে করতে হয় এইখানে যে সংখ্যাগুলো দিয়ে আমরা ভাগ দেব সেটা কখনো কোনো যৌগিক সংখ্যা হওয়া যাবে না অর্থাৎ যৌগিক সংখ্যা মানে যে সংখ্যাগুলোর কমপক্ষে তিনটা গুণ নিয়োগ আছে তো আমরা এখানে মৌলিক গুণ নিয়োগের সময় যদি একটা জিনিস ভাবি যে দুই তিন পাঁচ সাত হ্যাঁ এই এই চারটা সংখ্যার মধ্যেই মোটামুটি আশা করা যায় যে এগুলো দিয়ে আমরা ভাগ দেব আর এক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিটা বিভাজ্যতার সূত্র রয়েছে তো আমরা সংখ্যাটা দেখলেই সূত্র অনুযায়ী যদি চিন্তা করি যে দুই তিন পাঁচ এগুলোর কোনটা দিয়ে বিভাজ্য হয় শুধু সাতের বিভাজ্যতার সূত্রটা নেই ওটা একটু তোমার ভাগ করে দেখতে হবে আর অত দূর আসলে যেতেও হয় না দুই তিন পাঁচের মধ্যেই মোটামুটি হয়ে যায় তো দুই দিয়ে বিভাজ্য হতে গেলে যেটা হয় যে একটা সংখ্যা কি জোর সংখ্যা হইতে হয় আর জোর সংখ্যা হওয়া মানে একটা সংখ্যার শেষে বা এককের ঘরে শূন্য দুই চার ছয় আট এই অঙ্কগুলো থাকতে হয় সো জোর সংখ্যা হলেই কিন্তু এটা দুই দিয়ে ভাগ যাবি আর তিন দ্বারা বিভাজ্যতার সূত্রটা হলো যে এই একটা যে সংখ্যা থাকে এই সংখ্যাটার এই অঙ্কগুলো যোগ করে নিতে হয় অর্থাৎ চার চার আট আর একে নয় তাই না এই অঙ্কগুলোর যোগ ফলটা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে এই পুরো সংখ্যাটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে আর পাঁচ দ্বারা বিভাজ্যতার সূত্র হলো একটা সংখ্যার শেষে বা এককের ঘরে শূন্য অথবা পাঁচ থাকলেই এটা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হয় আর সাত দ্বারা বিভাজ্যতার সূত্র নেই জন্য সাত দিয়ে তোমাকে একটু ভাগ করে দেখতে হবে সো এমন যদি হয় যে কোনো একটা সংখ্যা দুই দিয়েও ভাগ যায় তিন দিয়েও ভাগ যায় তাহলে আমরা আগে ছোটটা দিয়ে দেবো অর্থাৎ দুই দিয়া যদি এমন হয় তিন দিয়ে যায় আবার পাঁচ দিয়েও যায় কিন্তু আমরা সেক্ষেত্রেও আগে ছোটটা দিয়ে নিয়ে দেবো যে তিন দিয়া তারপরে পাঁচ দিয়ে তাহলে একটা জিনিসটা সাজানো থাকে তো যাই হোক এটা এখন একশো চুয়াল্লিশের আমরা মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করছি দুই দিয়া ভাগ দিলে বাহাত্তর বার যায় আবারও যেহেতু জোর সংখ্যা আছে সেক্ষেত্রে আবারও আমরা দুই দিয়ে দিলাম এখন ছত্রিশ বার গেল ছত্রিশকে আবার দুই দিয়ে দিলে আঠারো বার গেল হ্যাঁ এই আঠারোকে যখন আবার দুই দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে নয় বার গেল সো এখন দেখো বিজোর সংখ্যা হওয়াতে এটা দুই দিয়ে যাবে না তখনই আমরা বিজোর হইলে ফার্স্ট টার্গেট নেব যে তিন আর তিন দিয়ে এটা তোমরা সবাই জানো তিন তিরিক্ষা নয় এই মৌলিক গুণ নিয়ে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পরে এগুলো আমাকে এখন গুণন আকারে লিখতে হবে সো এটা আমরা শেষে যে একবারেই তিনটার গুণন আকারে লিখবো আপাতত আবার আমরা এখন দুইশো চল্লিশকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিচ্ছি এইভাবে এটাও যেহেতু জোর সংখ্যা তাহলে দুই দিয়ে যাবে দুই দিয়ে একশো বিশ বার গেল আবার যখন দুই দিয়ে দিলাম ষাট বার গেল আবার যখন দুই দিয়ে দিলাম তখন তিরিশ বার আসলো আবার দুই দিয়ে তিরিশকে ভাগ দিলে পনেরো যখনই দেখো বিজোর আসলো তখন আর দুই দিয়ে যায় না সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে তিন দিয়ে ভাগ দিলাম এটা পাঁচ বার গেল আচ্ছা ঠিক একইভাবে তৃতীয় সংখ্যাটা যেটা ছিল অর্থাৎ তোমার হলো ছয়শো বারো এই ছয়শো বারোকেও আমরা এখন মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিচ্ছি এই ছয়শো বারো যেহেতু জোর সংখ্যা দুই দিয়ে দিলাম তাহলে দুই দিয়ে তিনশো ছয় বার গেল আবারও জোর সংখ্যা যেহেতু এটা তাহলে আবারও দুই দিয়ে দিলে একশো তিপ্পান্ন বার গেল আর এই দেখো বিজোর সংখ্যা যখনই আসবে তখন আর দুই দিয়ে যাবে না সেক্ষেত্রে ফার্স্ট টার্গেটই হবে আমার তিন আর তিন দিয়ে বিভাজ্যতার যেহেতু সূত্র আছে যে এই সংখ্যাটার এই অঙ্কগুলো যোগ করে নিতে হয় অর্থাৎ পাঁচ আর তিনে আট আট আর একে নয় এই যোগ ফলটা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে এই পুরো সংখ্যাটাই তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে সো এটা তিন দ্বারা একান্ন বার গেল একান্ন কিন্তু দেখে অনেকেই মৌলিক সংখ্যা ভাবে কিন্তু আসলে না এটা তিন দিয়ে বিভাজ্য হয় এটাও আমরা ওই সূত্র দিয়েই বুঝতে পারব যে পাঁচ আর একে ছয় অঙ্কগুলোর যোগ ফল সো তিন দিয়ে সতেরো বার গেল এখন আমরা এই তিনটা সংখ্যারই যে মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করলাম এই তিনটা সংখ্যার এগুলো আমরা গুণন আকারে নিচে লিখব একসাথে থাকলে আসলে কষগুটা বা লসগুটা করতে সুবিধা হয় সো এখন আমরা একশো চুয়াল্লিশ সমান সমান যেগুলো মৌলিক উৎপাদক পেয়েছিলাম উপরে হ্যাঁ সেগুলো আমরা লিখে ফেললাম গুণন আকারে আবার দুইশো চল্লিশের যেগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো গুণন আকারে লিখে ফেললাম আবার ছয়শো বারোর যে মৌলিক গুণ নিয়োগগুলো প
হ্যাঁ এই পর্যন্ত মৌলিক উৎপাদকের বিশ্লেষণ পর্যন্ত কিন্তু একই রকম আর পরবর্তীতে যদি লসাগু হয় তখন এইখানে আমরা লিখব সংখ্যাগুলো লসাগু আর গসাগু হলে লিখব গসাগু সো এখন গসাগুর যেটা নিয়ম সেটা হলো তোমার এখানে যতগুলো সংখ্যার অঙ্ক দিবে অর্থাৎ এখানে তিনটা সংখ্যা ছিল একশো চুয়াল্লিশ দুইশো আর হলো ছয়শো বারো সেক্ষেত্রে গসাগুর ক্ষেত্রে কিন্তু সবার মধ্যেই যে মৌলিক গুণনীয়গুলো আছে সেগুলোই গসাগু হবে অর্থাৎ দেখো যে দুই আবার এখানেও একটা দুই আবার এখানেও একটা দুই তিনটা দুইয়ের মধ্যে আমাকে একটা দুই ইউজ করতে হবে ঠিক একইভাবে আবার দেখো এই একটা দুই এই একটা দুই আর এই একটা দুই তিনটা দুইয়ের মধ্যে আবার একটা দুই নিতে হবে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যে আর একটা দুই যদি খুঁজি যে এইখানে একটা দুই আছে আর এইখানেও একটা দুই আছে কিন্তু এইখানে ছয়শো বারোর মধ্যে দেখো আর কোনো দুই নেই সো সবার মধ্যে কমন না থাকলে সেটা কিন্তু আসবে না গসাগুতে আচ্ছা সেক্ষেত্রে এখানে আর দুই আসলো না কিন্তু আবার তিনের ক্ষেত্রে দেখো এখানে একটা তিন আছে এখানেও একটা তিন আছে আর এখানেও একটা তিন আছে এই তিনটা তিনের মধ্যে একটা তিন নিতে হবে অর্থাৎ এই তিনটা সংখ্যা গুণ করলে আমরা গসাগু পেয়ে যাবো তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো উত্তর এটি ঠিক একইভাবে এটার এটা খ নম্বর অঙ্কটা ছিল এটা পাঁচশো পঁচিশ চারশো পঁচানব্বই আর পাঁচশো সত্তর এটা আমাকে বলেছিল মৌলিক উৎপাদক বা গুণনীয়গের সাহায্যে গসাগু করো ঠিক একইভাবে আমরা এটাকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিলাম পাঁচশো পঁচিশ যেহেতু বিজোর সংখ্যা তাহলে এখানে আমরা সূত্রটা দেখলাম তিনের যে এই অঙ্কগুলো যোগ করে আসে বারো তাহলে অঙ্কগুলোর যোগফল যেহেতু তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটি তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে সো একশো পঁচাত্তর বার গেল এখন তিন দিয়ে দেখো আর যায় না অঙ্কগুলো যোগ করলে হয় সাত পাঁচ বারো বারো আর একে তেরো তেরো যেহেতু তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় তাহলে সংখ্যাটা হবে না তখনই আমরা পাঁচে চলে যাব মানে তিনে ব্যর্থ হলেই পাঁচ সেক্ষেত্রে পাঁচের বিভাজ্যতার সূত্র হলো একটা সংখ্যার শেষে বা এককের ঘরে শূন্য বা পাঁচ থাকলে এটা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হয় তাই আমরা এটা পাঁচ দিয়ে দিলাম পঁয়ত্রিশ বার পরবর্তীতে আবারও পাঁচ দিয়ে দিলাম এটা সাত বার গেল ঠিক একইভাবে চারশো পঁচানব্বই সংখ্যাটাকেও আমরা মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিলাম সেই একই নিয়মে আর পরবর্তীতে আমরা পাঁচশো সত্তরকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম আগের অঙ্কের মতোই ঠিক একইভাবে আমরা এখন এই সংখ্যাগুলোর মৌলিক উৎপাদকগুলো গুণনাকারে এইভাবে লিখে ফেলবো আচ্ছা তিনটা সংখ্যারই আমরা যখন লিখে ফেললাম তখন সংখ্যাগুলোর গসাগু আমরা লিখব যে তিনটার মধ্যেই যেগুলো থাকবে সেক্ষেত্রে এখানে দেখো একটা তিন আছে যে এখানেও একটা তিন আছে আর এখানেও একটা তিন আছে এই তিনটা তিনের মধ্যে একটা তিন আসলো ঠিক একইভাবে দেখো এর মধ্যে একটা পাস আছে এর মধ্যেও একটা পাস আছে আর এর মধ্যেও একটা পাস আছে তিনটা পাঁচের মধ্যে একটা পাস আসলো অর্থাৎ যেগুলো তিনটার মধ্যেই থাকবে অর্থাৎ চারটা রাশির যদি অঙ্ক হয় হ্যাঁ চারটা সংখ্যা দিয়ে যদি গসাগু চাই সেক্ষেত্রে চারটার মধ্যেই থাকতে হবে এই জিনিসগুলোই হবে গসাগু আর লসাগুর সময় ব্যাপারটা আমরা অন্যভাবে দেখব সেটা পরে দেখাবো সো এটা গুণ করলে আমরা গসাগুটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা এটার হয়তো হ্যাঁ গ নম্বর একটা অঙ্ক আছে তো এই অঙ্কটা খুব একটা আসলে ভালো নাই কারণে যেটা মৌলিক গুণ নিয়োগ বের করা একটু বেশ মানে সমস্যাই দেখো এই যে দুই হাজার ছয়শো ছেষট্টি আছে এটা যেহেতু জোর সংখ্যা তাহলে ফার্স্ট টাইম কিন্তু দুই দিয়ে বিভাজ্য হলো কত তেরোশো তেত্রিশ বার গেল এখন এইখানে এসে একটা বড় সমস্যা এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে তোমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে আসলে যে এটাকে দেখো একবারে তেতাল্লিশ দিয়ে ভাগ গেল যেটা একত্রিশ বার যায় অথবা উল্টাভাবে যদি আমি ভাবতাম যে একত্রিশ দিয়ে যদি এখানে দিতাম তাহলে এখানে তেতাল্লিশ আসতো সো এটা আসলে মনে না রাখা ছাড়া কোনো বুদ্ধি নাই যে তেতাল্লিশের বিভাজ্যতার কোনো আসলে সূত্র এত বড় সংখ্যার হয় না সো যাই হোক এটা আর দ্বিতীয় সংখ্যাটা ছিল এটা এটা বিজোর আর সেক্ষেত্রে এটা আমরা অঙ্কগুলো যোগ করে দেখলাম যে তিন নং সাতাইশ আটাইশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ অঙ্কগুলোর যোগফলটা যেহেতু তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এই সংখ্যাটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে সেক্ষেত্রে তিন দ্বারা বিভাজ্য হলো তিন হাজার দুইশো তেত্রিশ বার গেল এইখানেও একটা সমস্যা যে এখানে একবারে দেখো তিপ্পান্ন দিয়ে ভাগ যায় তার আগে আর কোনো মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় না অর্থাৎ তেপ্পান্ন দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে একষট্টি বার যাবে অথবা যদি এখানে একষট্টি দিয়ে ভাগ দিই তাহলে এখানে তেপ্পান্ন হবে মানে একটা ব্যাকওয়ার্ড সংখ্যা সেক্ষেত্রে এটা আসলে মনেই রাখতে হবে হ্যাঁ তারপরে আমরা এটা আবার আগের মতোই গুণন আকারে লিখে ফেললাম তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে যদি এমন হয় যে দুইটা বা তিনটা সংখ্যার অঙ্ক দেয়া হয়েছে গসাগুর ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সব সবগুলোর মধ্যে কোনো একটা সংখ্যাও কমন বা সাধারণ নেই তখন কি হবে তখন কিন্তু গসা গসাগু হবে এক তো এই অঙ্কটা সেইরকমই একটা ছিল দেখো এখানে দুই আছে এখানে একটাও দুই নেই আবার ওইখানে তেতাল্লিশ আছে মানে কোনো মিলই নেই এখানে একত্রিশ আছে এখানে একষট্টি আছে কোনোটার মধ্যে মিল নেই সেক্ষেত্রে আমাকে এই কথাটা লিখতে হবে যে সংখ্যা দুটির মধ্যে বা তিনটা যদি হয় সংখ্যা তিনটির মধ্যে হ্যাঁ কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই তাই এদের গসাগু এক ক
তো এটা আসলে এম এস ওয়ার্ডে এইভাবে জিনিসটা আমি ভালো আনতে পারিনি যে ভাগের সময় আমরা যে এরকম একটা বাঁকা করে টান দিই হ্যাঁ এটা তোমরা বুঝে নাও যে এটা আসলে এইভাবে ভাগের সময় যেভাবে টান দাও সেরকম আর এটা ভাজক আর একশো পঁয়ষট্টি হলো আমার ভাজ্য তাহলে আমরা এখন ভাগের সাহায্যে কষাবো শিখছি তো এটা আসলে খুবই সহজ নিয়ম সেটা হলো যে প্রথমে ভাগের নিয়মে আমরা এটাকে একবার দিলাম একশো বার গেল এটা বিয়োগ করলে আসলো ষাট এখন যেটা করতে হয় এই যে অবশিষ্ট যেটা আসলো ষাট হ্যাঁ এইটা দিয়ে আবার এইখানে যে ভাজকটা ছিল একশো পাঁচ ওইটাকে এখানে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসে আবার ভাগ করতে হয় এইভাবে যতক্ষণ জিরো না আসে ভাগ শেষ মানে বিভাজ্য না হয় ততক্ষণ কিন্তু চালিয়ে যেতে হবে সেক্ষেত্রে এইখানে আমরা দেখো আবার দুইবার দিলে ষাট দুগুণে একশো বিশ বড় হয়ে যায় একশো পাঁচের চেয়ে একবার দিলাম ষাট বার গেল সেক্ষেত্রে আবার এটা বিয়োগ করে পাইলাম আমরা পঁয়তাল্লিশ এখন দেখো এই পঁয়তাল্লিশ দিয়ে আবার এই ভাজকটাকে যে ষাট একে ভাগ দিতে হবে একবার গেল তাহলে পঁয়তাল্লিশ ওকে পঁয়তাল্লিশ তাহলে ষাট থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে আসলো পনেরো তাই না এখন এই পনেরো দিয়া আবার ওই আগের ভাজকটাকেই ভাগ করতে হবে এখানে নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ যখনই এটা জিরো হয়ে গেল জিরোটা এখানে জায়গার অভাবে লেখা হয়নি এত হ্যাঁ এইখানে আমরা নিচে এই জায়গাটা হয়তো জিরো বসিয়ে দেব হ্যাঁ যাই হোক এটা বসিয়ে দিলাম যখনই এটা ভাগশেষটা জিরো আসে ভাগ প্রক্রিয়ার গসাগুর যেটা নিয়ম ভাগশেষ যখনই শূন্য এসে যাবে তখন এই শেষ ভাজকটাই হয় গসাগু অর্থাৎ এখানে ডাইরেক্ট আমরা বলে দেব নির্ণয় গসাগু পনেরো এই হলো ভাগের সাহায্যে গসাগুর নিয়ম এখন এটা তিনটা সংখ্যা হলো একটা দেখো যে ভাগের সাহায্যে গসাগু চেয়েছে এখন এক্ষেত্রে অনেকে টেনশন করে যে কোন দুইটা সংখ্যা আগে করতে হবে এটা কিন্তু কোনো সীমাবদ্ধতা নাই বা লিমিটেশন নেই হ্যাঁ বা বাধ্যতামূলক নাই যে এই দুইটা আগে করতে হবে তো এমনি যে কোনো দুইটা আগে ভাগ করে নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হলো একেবারে ছোট যেটা থাকে আর মাঝারি এই দুইটা আগে করে নিলে হয় বড়টাকে পরে রাখলে ভালো হয় আর কি তো সেক্ষেত্রে এখন আমরা দুইশো ছিয়াশি দিয়ে তিনশো পঁচাশিকে ভাগ দিলাম একবার গেল এখানে আসলো দুইশো ছিয়াশি অবশিষ্ট হলো বিয়োগ করে নিরানব্বই তাহলে এই নিরানব্বই দিয়ে আবারও এই ভাজকটা অর্থাৎ দুইশো ছিয়াশিকে এখানে নামিয়ে এনে আবার ভাগ দিতে হবে দুইবার গেল একশো আটানব্বই বার একশো আটানব্বই গেল আর এখানে বিয়োগ করে আসলো অষ্টাশি আঠাশি আর এইটা দিয়ে আমরা এখন এই নিরানব্বইকে আবার ভাগ দিলাম আবার একবার গেল অষ্টাশিক অষ্টাশি এইটা বিয়োগ করলে হচ্ছে এগারো এই এগারো দিয়ে আবার এই ভাজকটাকে আবার এখানে টেনে নিয়ে এসে ভাগ দিলাম সেক্ষেত্রে আটবার গেল আট এগারো অষ্টাশি আর পরবর্তীতে এটা যখন জিরো হয়ে গেল হ্যাঁ তখন এইটা এগারো যেটা শেষ ভাজকটা অনেকে ভুল করে যে এইটা লিখে আসে এটা কিন্তু ভাগ ফল আট যেটা সেক্ষেত্রে শেষ ভাজকটাই অসাগু হবে যখন তোমার ভাগ শেষ শূন্য আসবে সেক্ষেত্রে এখন আমরা যে দুটা সংখ্যা ভাগ করলাম অর্থাৎ দুইশো ছিয়াশি আর তিনশো পঁচাশি এই দুইটার গসাগু আমরা এখন বলতে পারবো এই এগারোটা এগারোকে সো দুইটার বেশি সংখ্যা অর্থাৎ তিনটা চারটা সংখ্যার যখনই গসাগু ভাগ প্রক্রিয়া করবে তখন তোমাকে এটাই মনে রাখতে হবে যে দুইটা দুইটা করে সংখ্যা করে নিতে হবে যে দুইটা সংখ্যা তুমি এখানে ভাগ করবা হ্যাঁ সেই দুইটারই গসাগু বলতে হবে এইটা সো এখন আমরা বললাম দুইশো ছিয়াশি এবং তিনশো পঁচাশি এর গসাগু হলো এগারো এখন তৃতীয় যে সংখ্যাটা ছিল এখানে যে চারশো আঠারো ছিল তৃতীয় সংখ্যাটা এখন ওই দুইটার গসাগু ছিল এগারো ওই এগারো দিয়ে আবার তৃতীয় সংখ্যাটাকে ভাগ দিতে হবে এটা তো এখানে নর্মাল নিয়মে আমরা ভাগ করব যে প্রথমে দেখো তিনবার দিলাম তিন এগারো তেত্রিশ তাহলে একচল্লিশ থেকে এই তেত্রিশ বিয়োগ দিলে আমরা পেলাম আট পরবর্তীতে উপর থেকে ভাগ ভাগের যা নিয়ম আর কি উপর থেকে এই যে আট কাটলাম তাহলে আটাশি হলো পরবর্তীতে আমরা এটাকে এই জায়গায় এসে অনেকে গন্ডগোল করে যে এইটা আটাশি দিয়ে আবার এই এগারোকে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসে ভাগ করতে চায় এটা আসলে হবে না হ্যাঁ এটা হলো ভাগের নিয়ম এটা আগের এই জায়গাটাতে হয়েছিল যেটা অবশিষ্ট আসছিল হ্যাঁ সেই অবশিষ্ট দিয়েই হচ্ছে যে যেমন এই যে নিরানব্বই বিয়োগ অষ্টাশি বিয়োগ করে অবশিষ্ট আসছিল এগারো এই অবশিষ্টটা দিয়ে আবার আগের এই ভাজকটাকেই ভাগ করতে হয় কিন্তু এইটা আসলে সেই বিষয়টা নয় কেন যে এখানে ভাগের ভাগটাই তো এখন আমার কমপ্লিট হয়নি তাহলে ভাগটা কমপ্লিট আমাকে করে নিতে হবে করতে গেলে পরবর্তীতে এই আট বার দিয়ে যখন আটাশি হয়ে গেল তাহলে অবশিষ্ট শূন্য আসলো সেক্ষেত্রে এই শেষ ভাজকটাই কি আমার হচ্ছে বসাগু মানে এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখলে হয় যে এই আটাশি দিয়ে যে আমি এগারোকে ভাগ করব তো এটা তো দশমিক আসবে তো এই এই ক্ষেত্রে এটা নর্মালি ভাগের নিয়মে তোমরা করে যাবে এইখানে এসে কিন্তু অনেকে ভুল করে বসে অঙ্কটা সেক্ষেত্রে এখানে এখন ফাইনাল যে গসাগুটা হলো এগারো এই এগারোকে আমরা একবারে নির্ণয় গসাগু বলতে পারবো কেননা এটা আগের সংখ্যা দুইটার গসাগু এগারো পরবর্তীতে তৃতীয় সংখ্যাটার সাথেও গসাগু আসলো এগারো তো আজকে এ পর্যন্তই আমরা গসাগুর দুইটা নিয়ম শিখলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা লসাগুর এরকম দুইটা নিয়ম শিখব আশা করি তোমরা পাশে থাকবে ধন্যবাদ